జనరల్ గా ప్రతి ఒక్కరు ఇప్పుడు సన్నగా ఉండడానికి ఇష్టపడుతున్నారు సో దాంట్లో భాగంగానే ఏదో ఒక యాక్టివిటీ చేస్తూ డైట్ కంట్రోల్ లో పెట్టుకుంటూ యోగా ఇప్పుడు సన్నగా అవ్వడానికి జిమ్ చేస్తున్నారు డైట్ కంట్రోల్ లో పెట్టుకుంటున్నారు అంటే అన్ని తినడం లేదు అన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవట్లేదు బాడీకి ఎంత కావాలో అంతే అని చెప్తూ ఉన్నారు అవి లిమిటెడ్ గా తింటూ ఉన్నారు సో ఏది చేయండి జిమ్ కి వెళ్లే వాళ్ళు యోగా చేసేవాళ్ళు ఈవెన్ వాకింగ్ చేసేవాళ్ళు కూడా మరి ఈ తాయి చేసే చేసేవాళ్ళు ఈ తాయి చే చేసేవాళ్ళు ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవాలి ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవద్దు ఎట్ ద సేమ్ టైం తాయి చే చేస్తే మనం కూడా ఫిట్ గా సన్నంగా ఉంటామా ఉంటాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇక ఇంకొక చిన్న నువ్వు చాలా క్వశ్చన్ అడిగావు చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగావు చాలా దీని గురించి నేను కొద్దిగా విడదీసి చెప్తాను ఇంతకుముందు పెళ్లి సంబంధానికి వెళ్తే కుర్రోడికి నేను నేను డిగ్రీ చదివాను ఎంఏ చేశాను అని చెప్పి వెళ్తే సరే బాబు ఎంఏ చేశావు అంటే గత సుమారు ఒక ఒక యాభై అరవై సంవత్సరాల కిందట అరవై సంవత్సరాల కిందట బాగా చేస్తావు బాగా చదువుకున్నావు మంచి కుర్రోడి ఓకే సరే కానీ మరి మా అమ్మాయిని నీకు ఇద్దాం అనుకుంటే అక్కడ ఒక డెబ్బై కేజీలు బస్తా ఉంది ఆ బస్తాని లిఫ్ట్ చేయమని చెప్పేవాడు ఆ లిఫ్ట్ చేసి లేపేయడానికి కష్టపడి కొంత దూరం నడుగుంది ఆయన మళ్ళీ జాగ్రత్తగా దించు అనేవాడు రైట్ ఇవర్ ఫిట్ అని చెప్పి అప్పుడు పిల్లనిచ్చేవాళ్ళు నేను చదువుకున్నాను నాకు ఎంత ఆస్తి ఉందంటే పిల్లనిచ్చేవాళ్ళు కాదు ఎందుకు అది టెస్ట్ పెట్టేవాళ్ళు అంటే నా పిల్లని ఉద్యోగం పోయి ఆస్తులు పోయి అన్నీ పోయినా కానీ నా పిల్లని ఏ మూటలు మోసో లేకపోతే బస్తాలు కుట్టో లేకపోతే ఏ మట్టి మో పని చేసానో నాకు కూతుర్ని పెంచుతాడని చెప్పి ఇచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు అలా లేదు ఏంటి నువ్వు ఎంత చదివావు నీకు ఎంత ఆస్తి ఉంది నువ్వు నువ్వు మట్టి తాళి కడతావే మాకు ఇంపార్టెంట్ తర్వాత విషయాలు మాకు అవసరం లేదు అటువంటి జీవితంలో జీవిస్తున్నప్పుడు మనం ఇంక వీటి గురించి ఏం మాట్లాడతావమ్మా నువ్వు సన్నగా ఉండాలి స్లిమ్గా ఉండాలి ఏం తినకపోతే ఏమవుతాడమ్మా చెప్పి ఒకసారి ఆలోచించు అన్నీ తినాలి అన్నీ చేయాలని నేను కదా చెప్తుంది ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు నిన్నాను నాకు డెబ్బై రెండు సంవత్సరాలు ఇప్పుడు అన్నీ చేస్తాను నేను జిమ్కి వెళ్ళి కసరత్తులు చేసే వాళ్ళు కూడా కేజీలు కేజీలు బరువు ఎత్తుతున్నారు పైన ఉంటుంది ఇంటర్నల్ గా మరి అంటే కేజీలు కేజీలు వెయిట్ లిఫ్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఇంటర్నల్ గా ఆ పవర్ లేకపోతే ఆ శక్తి ఉంటేనే కదా నేను ఏమన్నా అంటే మనిషి మనిషిలాగా జీవించమని చెప్తున్నాను ఫస్ట్ చెప్పేది ఏంటంటే మనిషి మనిషిలాగా జీవించాలి మనిషి ఇంకోలాగా జీవించద్దు మనిషి ఎలా జీవించాలి అంటే నేను చెప్పిన పద్ధతులే కరెక్ట్ ఇంతకంటే ఏమి లేవు సృష్టిలో ఓకే రెండోది సన్నగా ఉన్నారు స్లిమ్గా ఉన్నారు అంటే ఇది సినిమా వాళ్ళని చూసి మోసపోతున్నారు మొన్నటి దాకా సల్మాన్ ఖాన్ కండల గండల పెంచినప్పుడు అందరు కండల కండల పెంచారు ఏంటి వాడు జుట్టు పెంచినప్పుడు జుట్టు పెంచుకున్నారు ఏంటి హీరోలు అంటే వాళ్ళ వేషం వాళ్ళ బతుకు కోసం వాళ్ళు వేసుకుంటున్నారు అదొక అదొక లైఫ్ స్టైల్ అదొక సపరేట్ ప్రపంచం మనం ఈ తెల్లారేపాటికి ఎండలో తిరగాలి పనులు చేయాలి ఏది చేయకపోయినా మనకు గడవదు ఇటువంటిటప్పుడు వాళ్ళని మనం మోటివేట్ చేసుకొని వాళ్ళని ఆదర్శంగా తీసుకుంటూ ఉన్నది కరెక్ట్ కాదు ఇప్పుడు నన్ను ఎవరైనా అడిగారనుకో ఎవరు అందగాడు అంటే నేనే అందగాడని చెప్తాను ఎవరు హీరో అంటే నేనే హీరో అని అంటాను నువ్వు ఎవరు ఫ్యాన్స్ అంటే నేనే ఫ్యాన్స్ నాకు నచ్చిన హీరోయిన్ పేరు చెప్తాను కానీ హీరో పేరు చెప్పను ఎందుకంటే నేను మగోడిని నేను మగోడిని మగోడిని ఇంకొని కోరుకుంటాం ఏంటి అసహ్యంగా అది కరెక్ట్ కాదు కదా ప్రతి మనిషి హీరో తనకు ఒక హీరోయిజం ఉంటుంది ప్రతి మనిషిలో ఉంటుంది ఆ హీరోజన్ అటు గుర్తించాలి ఇంకో హీరోజన్ ఏంటి అమ్మా అది కరెక్ట్ కాదు కదా నేను చెప్పే ఏంటి ఎందుకంటే కొద్దిగా ఆలోచిస్తే అర్థమవుతుంది వాడు పట్టుకుడు కోసం వాడు రంగు వేసుకొని ఏది వేసుకొని వాడు వాడు వేసుకున్న బట్టల వాడివి కాదు వాడు ముఖం ఆడేది కాదు ఏంటి వాడు వేసుకునే షూ ఆడేది కాదు వాడు మాట్లాడే మాట ఆడేది కాదు ఇన్ని వాడి కానప్పుడు ఇంకా అడి హీరో ఏంటమ్మా అది కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే మనకి బా మైండ్ రిలాక్స్ కోసం మనం ఆ సినిమా చూస్తాం దాన్ని ఎంజాయ్మెంట్ చేస్తాం బాగా చేస్తే బాగా చేశాడు అంటాం బాగా చెప్పేది బాగా చేయలేదు అంటాం తాయిచీ చేయడానికి సెపరేట్గా ప్లేస్ ఏమైనా ఉండాలా లేకపోతే మీరు వీక్లీ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ క్లాసెస్ చెప్తానంటున్నారు కదా అవి నేర్చుకుని మన ఇంట్లో కూడా చేసుకోవచ్చా అదేనమ్మా నేను చెప్పేది మనం చేసేది ఏంటంటే దీనికి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి ఆ రూల్స్ ప్రకారంగానే చేయాలి ఏంటండి ఆ రూల్స్ రూల్స్ ఏంటంటే నాలుగు గోళ్ల మధ్యలో చేయాలి దానికి బాడీకి గాలి తగలకూడదు సో ఓపెన్ ఏరియాలో చేయకూడదు చేయకూడదు ఇప్పుడు డాన్స్ లాగా సపోజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే బయట చేయొచ్చు ఈ డాన్స్ ఫార్మ్స్ చేయొచ్చు నీకు హెల్దీ కోసం వచ్చినప్పుడు నాలుగు గోళ్ల మధ్యలో చేసుకో మీరు ఒక ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ఇది నేర్పిస్తూ ఉన్నారు కదా సో అంటే ఈ థర్టీ ఇయర్స
అన్ని రకాలుగా లాభ పడ్డారు మా హెల్త్ పరంగా లాభ పడ్డారు ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు బ్యాక్ పెయిన్స్ అని రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి కదా అన్ని అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఈరోజు మంచి రెస్పాన్స్ ఎక్కువ శాతం ఏంటంటే తాయిచ్చి చేసేది లేడీస్ ఎక్కువ చేస్తున్నారు లేడీస్ కూడా బాగా మంచి మోడల్స్ బాగా అన్ని రకాలుగా తిరిగి వాళ్ళ బాడీ డ్యామేజ్ చేసుకొని ఇప్పుడు సపోజ్ ఇందాక బాడీ బిల్డింగ్ అని వెయిట్ లిఫ్టింగ్ అని ఇవన్నీ చెప్పుకొచ్చావు ఇవన్నీ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ వీళ్ళు కూడా ఆఫ్టర్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకే ఫిట్గా ఉండతారు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత వాళ్ళకి లేనిపోయిన రోగాలు వస్తాయి నేను వస్తాను కదా నేను చెప్తుంది అది ఇస్ ఆ రియల్ నేను ఎందుకంటే నేషనల్ కోచ్లకి నేను ట్రైనింగ్ ఇచ్చినాను నేను అన్ని స్పోర్ట్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చాను నేను ఏంటి సపోజ్ రన్నర్ ఉంటాడు వాడికి కాళ్ళు ఉండవు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత కాళ్ళు ఉండవు వాడికి ఏంటి వెయిట్ లిఫ్ట్ ఉంటాడు భుజాలు ఉండవు నడాలు సరిగ్గా ఉండవు బాడీ బిల్డర్ ఉంటాడు ప్రతి ఒక్క పార్ట్ పాడైపోయి ఉంటుంది మజలు వీళ్ళకి ఏంటంటే పైకి కనపడతారు సొరకాయలా కనపడతారు లోపల అంటే ఏమి ఉండదు సో పైకి కనిపించడానికి ఎక్స్టర్నల్గా చాలా బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుంది బట్ ఇంటర్నల్గా అయితే డ్యామేజ్ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది ఎందుకు డ్యామేజ్ అవుతుందంటే ఇవన్నీ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ మన కంట్రీలో ఉండేప్పుడు ఈ గుండెలు లేపేవాళ్ళు ఏంటి లేకపోతే కుస్తీ పట్టేవాళ్ళు వీళ్ళంతా కూడా మన మన అనమాట మన ఇండియా ఈ గత విద్య గతతో దెబ్బలాడేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా మన విద్యలు ఎందుకు ఉంటాయంటే మనం మట్టితోటి స్నేహం చేస్తాం దీంతో చేస్తాం మట్టితో చేస్తాం ఇవన్నీ మట్టిలో చేసేవి ఇవన్నీ డయాసనమే చేసేవి కాదు వీళ్ళందుకని భూమిని ఆకర్షించే శక్తి ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనిషికి ఆ మనిషికి ఒక పవర్ స్టార్ట్ అవుతుంది భూమిని పట్టుకొని ఉన్నాడంటే వాడిని తిరగేయలేరు ఎంత బలమైనవాడు కూడా అది మన పూర్వీకులు ఉన్న గొప్పతనం ఇంతకుముందు ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏంటి విలువిద్యలే ఎడ్యుకేషన్ అంతేగాని చదవటం కాదు అప్పుడు విలువిద్యలు చెప్పి దానికి సంబంధించిన మంచి చెడు అనేది పద్యాల ద్వారా చెప్పేవాళ్ళు మనకి ఆ తర్వాత దగ్గర దగ్గర ఒక వంద సంవత్సరాల తర్వాత ఈ లిపి అనేది వచ్చిన తర్వాత తెలుగులో రాసిటం చదవటం ఇవన్నీ వచ్చినాయి అంతకుముందు లేవు కదా అంత మైండ్ టు మైండ్ నేను నేను ఒక ఒక కథ చెప్తే నీకు నువ్వు ఇంకో కథ చెప్పే అట్లా మాట అంటే నీకు తెలిసింది నువ్వు చెప్పేవాడు నాకు తెలిసింది అంటే మైండ్ టు మైండ్ అంతేగాని ఎడ్యుకేషన్ లేదు ఇప్పుడు తాయిచీని మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఎక్కడెక్కడ ఎవరెవరు నేర్పిస్తున్నారు మీరు చెప్తారా మీరు ఒక్కరే ఉన్నారా గురువు మన తెలుగు రెండు రాష్ట్రాలకి ఒక్కడే అనేది కూడా చాలా కరెక్ట్ కాదేమో అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఈరోజు చాలా మంది తిరుగుతున్నారు నా శిష్యులు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు సో మీరే శిష్యులను తయారు చేసి పంపిస్తున్నారు అంటే ఇట్లాగా చెప్పడం అనేది దీని గురించి ఏంటంటే నేను ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నా కానీ ఇది చాలా మంది చేసేవాళ్ళు కాదు ఈ విద్యని ఎందుకంటే చాలా స్లోగా ఉంటుంది అని తెలియక నేను నేను చెప్తూ ఉండేవాడిని ఇలా చేయండి అలా చేయండి నేను ఒక పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి అవేర్నెస్ బాగా వచ్చి ఇప్పుడు చేస్తున్నారు అంత అంత ముందు ఎవరు చేసేవాళ్ళు కాదు చెప్తే మసలు చేసే ఎక్సర్సైజ్ ఎవరు చేస్తాడని ఎవరు ఒప్పుకునేవాడు కాదు ఇప్పుడు కూడా ఎవరు చేయరు తొందరపడి రారు రోగాలు ఉంటేనే వస్తారు మన దగ్గర సో అది ఎలాంటి రోగమైనా తాచి చేస్తే బాగుపడతారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ పోతారు క్యూర్ అవుతుంది ఓకే ది అంటే ఈ ఈ విద్యకి కొన్ని కొన్ని విద్యలకి కొన్ని కొన్ని సర్టిఫికేషన్స్ ఉంటాయి సో మరి తాయిచీ కూడా ఏదైనా సర్టిఫికేషన్ ఉండిందా ఇస్తారా మీరు ఇస్తాం రైట్ ఇస్తాం ఖచ్చితంగా ఇస్తాం అంటే కాదు ఎందుకంటే సర్టిఫికేషన్ ఎందుకంటే వీడు చెప్పగలడు ఇప్పుడు నేను అన్నమ్మా నేను నేను పలానా ప్రకాష్ మాస్టర్ దగ్గర ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏం చేస్తారంటే ప్రకాష్ మాస్టర్ దగ్గర నేర్చుకున్నాను సార్ కుంఫు అంటాడు ప్రకాష్ మాస్టర్ దగ్గర తాయిచీ నేర్చుకున్నాను సార్ అని చెప్తాడు ఎందుకు చెప్తాడంటే ప్రకాష్ మాస్టర్ వెల్ నోటెడ్ పర్సన్ తాయిచీ అండ్ కుంఫు అట్లాగా ఏదన్నా కానీ మన పేరు చెప్పాలి చెప్తే కొద్దిగా వాల్యుబుల్ ఉంటుంది ఎందుకంటే నేనే మాట్లాడతాను ఈరోజు వరకు కూడా పేపర్లో ఇంత మటుకు కుంఫు గురించి కానీ తాయిచీ గురించి కానీ రాసిన మగోడు ఎవరు లేడు ఇండియాలో నేనే ఫస్ట్ దీని హిస్టరీ రాసిన వాడు నేనే దీని బయోడేటా చెప్పేవాడు నేనే అంటే మీరు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకే చెప్తున్నారా లేకపోతే ఓవరాల్గా ఇండియా ఉన్నారు మొత్తం ఉన్నారు అదర్ కంట్రీస్లో కూడా ఉన్నారు ప్రపంచం అంతా ఒక చిన్న సెల్ ఫోన్ ద్వారా మన గుప్పిట్లో ఉంటుందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ డాన్స్ ఏ ఎక్సర్సైజ్ ఏ వంట ఏదైనా సరే ఎనీథింగ్ మనం ఆ యూట్యూబ్లో అది కొట్టి మనం చూసి నేర్చేసుకోవచ్చు మరి తాచి కూడా అలా నేర్చుకునే అవకాశం ఉందా అలా నేర్చుకోవచ్చా నేర్చుకున్నా కుదరదు అమ్మా తాయిచీ నేర్చుకున్నాక కుదరదు తాయిచీ కానీ కుంఫు కానీ నేర్చుకున్నాక కుదరదు అట్లాగే వేరే ఆర్ట్స్ అయితే నేర్చుకుంటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి 
కానీ తాయిచీని అలా నేర్చుకుంటానికి లేదు కుంఫు కూడా నేర్చుకుంటానికి లేదు నేర్చుకోవడానికి లేదా లేకపోతే అలా నేర్చుకోకూడదా నేర్చుకోకూడదు ఫస్ట్ ఎందుకంటే అర్థం తెలియకుండా అర్థం తెలియకుండా చేయటం వల్ల ఏమొస్తుంది ఏమేమి తెలుసుద్దమ్మా ఏం ఏం తెలుసుద్ది ఇప్పుడు ఈరోజు కుంఫు అంటే అటొక డాన్స్ అటొక జంపు ఇటొక జంపు ఇటొక లేపటం అటొక లేపటం జిమ్నాస్టిక్స్ కూడా కూడా చేస్తాడు ఆయన్ని దానివల్ల అది కుంఫు కాదు కదా కుంఫు అనేది ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక బాడీ అనాటమీతో లింక్డ్ అయి ఉంటుంది అందుకనే ద మదర్ ఆర్ట్ అన్నాడు కుంఫుని కుంఫుని మదర్ ఆర్ట్ కుంఫుని మదర్ ఆర్ట్ అని ఎందుకు అన్నారంటే ఇది మన మన ధనుర్విద్యలోంచి వచ్చింది కుంఫు అంటే ధనుర్విద్య మన ఇండియాలో ధనుర్విద్య అంటే రాముడు భీముడు అందరూ దేవుళ్ళందరూ కూడా కష్టపడింది ఆ విద్యలు చేసే పద్యాలు నేర్చుకొని జ్ఞానం నేర్చుకొని అప్పుడు వచ్చారు రాజులుగా వచ్చారు కదా అదే విద్యల్ని వాళ్ళు కొద్ది మోడరేషన్ చేసి ఇంకో రకంగా చెప్తున్నారు ఈరోజు ఇది కేరళలో ఉంది కలరీ పట్టని అట్లాగే తమిళనాడులో ఒక విద్య ఉంది అట్లాగే ఏంటంటే అస్సాంలో ఒక విద్య ఉంది అలాగే మనకు రాష్ట్రానికి ఒక రకమైన విద్య ఉంది ఇండియాలో ఈ విద్యలన్నీ కూడా అలాగే ఉన్నాయి అలాగే డాన్సులు కూడా అలాగే ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం మనమే కూచిపూడి అంటున్నాం తమిళనాడు వెళ్తే అదేంటి భరతనాట్యం అంటాడు అట్లాగే రకరకాలు ఉంటాయి అంటే మోటివేట్ ఒక్కొక్కటి వాళ్ళ వాటరు వాళ్ళ తాగే నీరు వాళ్ళ ఉండే భూమి ఆ ఉండే వాతావరణాన్ని బట్టి విద్యలు ఉన్నాయి సో తాజీ అనేది కంపల్సరిగా ఒక గురువుల పర్యవేక్షణలో నేర్చుకోవాలి గురువుల దగ్గర నేర్చుకోవాలి ప్రకాష్ గారు తాజీ అంటే చెప్ అంటే మీరు చెప్తున్నారు మాకు తెలుస్తుంది రైట్ అంటే ఒక కుంఫు లేకపోతే ఒక డాన్స్ భంగిమలు అర్థాలు ఇవన్నీ అని కానీ మీరు మా కొరకు ప్రేక్షకుల కొరకు ఏమైనా ఒక రెండు మూడు భంగిమలు లేకపోతే రెండు మూడు అర్థాలతో కూడిన ఆ భంగిమలు చేసి చూపిస్తారా ఖచ్చితంగా చేసి చూపిస్తాను చూడండి మనం తాయిచి అనేది చూస్తాం చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఓకే రైట్ తాయిచి జస్ట్ ఇట్లా జస్ట్ ఇది ఒక భంగిమ ఈ భంగిమ చూస్తే ఎలా ఉంటుందంటే వెరీ సింపుల్గా ఉంటుంది కానీ చేసేటప్పుడు చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఇట్లాగే అట్లాగే కిగాంగ్ అని కూడా ఉంటుంది ఇంకొకటి దీనికి మనం కూడా కిగాంగ్ జస్ట్ ఇలా సేమ్ ఇట్లా ఉంటుంది కిగాంగ్ ఇది చిన్న చిన్న ఎక్సర్సైజెస్ ఈ సింపుల్ ఎక్సర్సైజెస్ని మనము చేసే విధానాన్ని బట్టి ఉంటుంది అన్నమాట మూమెంట్ మన కదలికలు ఇట్లా జస్ట్ ఇది ఇట్లా మూమెంట్ రైట్ ఓకే ఇవి చేసే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క రకమైన విధానాలు ఉంటాయి అన్నమాట ఇవి చేస్తే ఎదుట వాళ్ళకి ఏం అర్థం కాదు ఏంటి డాన్స్ లా చేశారు అనుకుంటారు దీని మీనింగ్స్ చాలా ఉన్నాయి ఈ మీనింగ్స్ని మనము చేస్తేనే అర్థమవుద్ది చేయకపోతే అర్థం కాదు ఇప్పుడు ఇట్లా ఉన్నది మూమెంట్ ఇట్లా మూమెంట్ ఇట్లా చేస్తారు జస్ట్ ఇట్లా ఇది మూమెంట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రకాష్ రావు గారు అసలు తాయిచి అంటే ఏంటి ఎందుకు చేయాలి ఎవరు చేయాలి అండ్ ఎలా చేయాలో కూడా మీరే చేసి చూపించారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ధన్యవాదాలు